Moja prva priča odnosila se na uviđaj, pronalazak i iskopavanje tela Ivana Stambolića. Ivan Stambolić je bio nekadašnji presednik Srbije, visoki član Saveza komunista i to sam ja ispričao u mojoj prvoj priči o mojim uviđaj, koju možete pogledati. A sada, sada ću ispričati priču, odnosno uviđaj koji se desio 1. aprila 2001. godine u Vili Mir, Užička broj 11, posle hapšenja, preciznije posle predaje bivšeg presednika Savezne republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Zašto ih ova priča vezu? Zato što je Slobodan Milošević u presudi on i njegova supruga su nalogodavci likvidacije, odnosno ubijstva Ivana Stambolića. To je sudskim putem dokazano i zato je bivši presednik Slobodan Milošević osuđen u presudi. Ko je bio Slobodan Milošević? Slobodan Milošević je bio visoki funkcioner SPS-a, presednik Republike Srbije u periodu od 1990. do 1997. Nakon toga je bio presednik Savezne Republike Jugoslavije. 24. septembra 2000. održani su presednički izbori za presednika Savezne Republike Jugoslavije. Slobodan Milošević je na tim izborima izgubio, ali naravno da on nije teo da prizna poraz. Usledna zadovoljstva Na čelu sa DOS-om tada su organizovani studenski protesti, prvo u Beogradu, a nakon toga i po svim gradovima Srbije. Od tog momenta pa sve do 5. oktobera trajale su demonstracije, a 5. oktobera naravno je sve to kulminiralo i došlo je do velikog narodnog bunta i do velikog protesta u samom centru Beograda, odnosno ispred Savezne skupštine. Tom prilikom demonstranti su probili kordon policije, ušli su u skupštinu, sećamo se svih slika kada su palili po skupštini i nakon toga se policija u toku te iste noći počela da bude neposlušna, odnosno policajci više nisu peli da intervenišu protiv demonstranata. Te večeri je policija otkazala poslušnost presjedniku Savezne Republike Jugoslavije Slobodanu Miloševiću i prešla na stranu naroda. Na tim studentskim protestima polako su se uključivali i svi poznati ljudi iz Srbije, tipa glumaca poznatih, znači oni su se priključili demonstracijama, predstavnici DOS-a, predstavnici političkih partija i svi su oni protestovali. Posle 5. oktobera, Slobodan Milošević nedugo zatim je priznao poraz, rekao da mu je savjes mirna, da će on sada da se posvjeti čuvanju svog unuka i vlast u Srbiji preuzima DOS, odnosno tada biva presednik Savjezne republike Jugoslavije Vojislav Koštunica. Vojislav Koštunica tada formira novu vladu na čijem čelu će naravno biti pokojni premijer Zoran Đinđić. Sa kabinetom i sa ostalim članovima partije i svih partija, ja ne znam tačno koliko ih je bilo tada u dosu, mislim da ih je bilo 19 ili 20, i svih tih partija je postavljen neko za ministra, za članova vlade itd. itd. Slobodan Milošević se posle 5. oktobera sa svojom porodicom seli u rezidenciju u Vilu Mir na Tedinju u Užičkoj broj 11. Naravno, zapadne sile na čelu sa Amerikom pred vladom Zorana Đinđića i Koštunice postavljaju pitanje izručenja Slobodana Miloševića Haškom tribunalu. Tada ta vlada u to vreme nije imala zakon o izručenju naših građana Kaškom tribunalu, ali su oni doneli određene uredbe sa kojima su u to vreme vladali i na osnovu tih uredbi izručili su 28. juna te 2001. godine presednika Srbije Slobodana Miloševića 
Haškom tribunalu. Ali naravno, to izručenje nije išlo tako gladno. Da biste nekog izručili, vi ga morate uhapsiti. Kako je teklo to hapšenje? Hapšenje je krenulo već 30. marta te 2001. godine u kasnim večernjim časovima. I trajalo je naravno sve do 1. aprila te iste godine do 5 sati ujutru negde kada je presednik sa članovima pratnje i džipom sa Čedomirom Ivanovićem napustio vilu Mir i onda je bio prebačen u centralni zatvor. Već 30. uveče planirali su akciju hapšenja. Specijalna antiteroristička jedinica i svi se sećamo nekapije i svi se sećamo momaka u jaknama, nekim kožnim, nekim zelenim jaknama sa kapuljačama na glavama i sa dugim cevima koji su preskakali kapiju, znači koji su pokušali da preskoče kapiju i uhap se Slobodana Miloševića i da, neko od njih je preskočio kapiju, polomili su staklo, znači na onoj kućici, bacili su šok bombe i tom prilikom su i ispalili dva, tri projektila u pravcu Vile Mir, koja se naravno nalazi nekih stotinak metara od same ove kapije, od samog ulaza. Ispred kapije sve vreme se nalazio izvestan broj građana, koga je štitio kordon policije, brigade milicije u to vreme, da ne bi prišli kapiji i da ne bi ometali hapšenje, odnosno da ne bi napali policajce, ove specijalce koji su krenuli da uhapse Slobodana Miloševića. Među tim građanima je bilo najviše pristalica SPS-a i pristalica Jula, naravno, ali i veliki broj neutralnih građana koji su verovali da je Slobodan Milošević nevin u celoj ovoj priči njegove vladavine i da on ne treba da bude uhapšen. Klicali su tom prilikom živeo Sloba, živela Srbija, živela Savezna republika Jugoslavija, pevali su pesme Hej Sloveni i tako dalje i tako dalje. Međutim, Sloba je pet, šest dana pred hapšenja, a i mnogo pre toga, ostao gotovo sam. Svi njegovi partijski drugovi, svi njegovi prijatelji, svi njegovi poznanici, cela kompletna elita, čak i presednik Srbije, Milan Milutinović, svi su ga tog momenta napustili i on je u Vili Mir ostao sam sa svojom porodicom i oko 30 do 40 ljudi koji su ga u to vreme branili, koji su bili njegovi prijatelji, ali koji su verovali u njega, oni su bili pored njega. Čak ga je napustilo i njegovo lično obezbeđenje, pet dana pre hapšenja, njega je napustio i Senta Milenković, koji mu je bio lično obezbeđenje i lični pratilac. Od 1986. godine. Interesantna priča vezuje se za to kako ga je Senta napustio. Pričalo se da je Senta dobio novac od nove vlade, od DOS-a, od premijera, da su mu dali čin generala da bi on izdao presednika Slobodana Miloševića, da su mu ponudili određene kvadrate, kakvu kuću da on dobije. Međutim, cela istina po meni, priča koju je ispričao Vučinić, kada su se oni pet dana pre hapšenja Miloševića, u kući gde je bio prisutan i presednik Slobodan Milošević i Mira Marković posvađali, odnosno on je rekao presedniku Miloševiću da njemu ne može tada Bogoljub Bijelica da naređuje da to nema smisla i da on neće njega da sluša, jer to nije takav dogovor. I otišao je. Dan posle toga, Siniša Vučenić je došao do kapije, tamo glavne, gde se vrši ove razmena vojske, jer vojska je bila do 3-4 dana obezbeđivala zgradu, a posle toga je Manasijević sa policijom preuzeo obezbeđenje, vile u Užičkoj. Posle toga Siniša Vučenić ih je zatekao kako se svađaju. I kada je ušao unutra, on je video kako je Senta Milenković podigo uvatio za vrat Bogoljuba Bijelicu i kako ga je davio i kao ne možeš ti meni tako da naređuješ, ja neću da slušam tvoje priče, ja neću da slušam tebe. 
Ovo je rekao, ajde ljudi, smirite se, izađite napolje. Izašli su napolje, pozvoje slobu, došlo i sloba i mira. I onda mu je mira rekla, šta misliš ti, Sento, ko si ti? Koga ti izigravaš i šta misliš da si ti? I ja mislim da je tada Senta pukao i da je tog momenta otišao i napustio Slobodana Miloševića. Ta priča ne mora da bude 100% tačna, ali ja verujem da je ta priča, a ne stanovi, a ne činovi, poznavao sam Sentu, radio sam sa njim 82. treće u brigadi milicije kao mlad policajac, To je čovjek izuzetno karaktera, tako da ja ne verujem da bi on prodao presjednika koga je štitio toliko godina za neke kvadrate ili za neke činove. Glavni vođa tih narodnih straža ili kako su ih novinari u to vreme zvali plaćenici, bio je Siniša Vučinić, on je bio visoki član Jula i naravno Bogoljub Bjelica, visoki član SPS-a i veliki prijatelj Slobodana Miloševića. Samo su oni ostali da ga brane još desetak policajaca i još nekih ljudi koji su bili pristalice SPS-a. Niko više nije bio u Vilimir. Sa njim su bili naravno njegova čerka Marija Milošević i njegova supruga Mira Marković, tada je presednik Levice, presednik Jula. U toj priči koju naravno ja nisam bio prisutan, ali se pominje da su one nagovarale Miloševića da se nikad ne preda, pogotovo utice na njega je imala i vršila veliki pritisak njegova čerka Marija, koja mu je govorila da se nikako ne preda, kome da se on preda, ko su ti ljudi, ko je Čeda Jovanović, da se preda njemu, ko je Đinđić i tako dalje. Međutim, on je na kraju donao definitivnu odluku da ne bi došlo do sukoba, da ne bi došlo do pogibije, da se preda i ako je on do zadnjeg momenta hapšenja smatrao da je to nelegitimno. A i oni su u početku hteli da ga hapse, odnosno sudija Čavlina moj ručio, zbog neke zloupotrebe, odnosno zbog nekog otkupa vile. Pa su mu zato pisali prijavu i zato su mu uručili poziv i pozvali ga da on dođe kod istražnog sudije. Međutim, naravno, nisu valjda očekivali da će Sloba da dođe kod istražnog sudije da bi ga tada na prevaru uhapsili. Tog dana, znači 31. do uveče, trajale se okupljanja tih građana. Televizija je prenosila, javljali su da na polju ima 200 do 300 ljudi simpatizera. Međutim, Mira je bila ubeđena i pričala je da na polju ima oko 100.000 ljudi koji će, ukoliko policija krene da uhapsi slobu, da oni stanu u zaštitu presednika Slobodana Miloševića. Međutim, to nije bilo tako. Posle neuspešne akcije, specijalne antiterorističke jedinice kada su videli da tu ne mogu da uhapse na takav način, onda su usledili pregovori. Kao pregovarač glavni je bio Čedomir Jovanović u ime vlade Republike Srbije i on je negde oko 10 sati ušao sa džipom u vilu i interesantna priča je ta da je sa njim ušao u vilu. Ispred njega je išao Branislav Ivković, Čeda je bio u sredini, a iza Čede je išao Legija. Zašto to je i Bane Ivković ispričao u jednoj priči? On je išao napred da Čedu ne bi ubili ovi koji su obezbeđivali, odnosno koji su bili straža, prijatelji Slobodana Miloševića. A Legija je išao iza Leđa da Čedu takođe ne bi ubili ovi iz crvenih beretki. To je priča Branislava Ivkovića tada dobrog prijatelja i tada visokog člana socijalističke partije Srbije. Čedomir Jovanović, kao pregovarač, je bio šef poslaničke grupe DOS-a u Skupštini Srbije. I on je lično došao da pregovara o predaji Slobodana Miloševića. Kako su tekli pregovori, to i sami znamo. Bilo je tu 5-6 sata tvrdih pregovora, naravno Sloba nije teo, da se preda i na kraju 
cele priče oko 4.50 sati Sloba je ipak odlučio da se preda. Izašao je napolje, ispred su čekala vozila iz pratnje i džipovi. On je sa Čedom Jovanovićem ušao u jedno od vozila i seo je, ali se tada dešava naravno ono što svi znamo, Marija Milošević, njegova čerka, pošto nikako nije htela, ona mu je čak predlagala da se on, ukoliko je to tačno, znači sve su to priče od ljudi koji su bili prisutni, to su priče koje su pričale novinari, da se bolje da se ubije nego da se preda. Kada je on ušao u kola seo, ona je revoltirana i zašla ispred vile mir gde su bila vozila i iz svog pištolja ispalila pet projektila u vazdu. Jedan od tih projektila, naravno rikošetirao je najverovatnije i pogodio je vozilo u kome se nalazio Čeda Jovanović sa Slobodanom Miloševićem. Zato joj je kasnije suđeno za izazivanje opšte opasnosti i ona je negde 2013. zbog zastarelosti čini mi se oslobođena svih tih optužbi. Za ometanja službenih lica prilikom akcije hapšenja Slobodana Miloševića još je krivično procesirano 12 lica na čelu sa Sinišom Vučinićem, sa Bogoljubom Bijelicom, za ometanje prilikom hapšenja Slobodana Miloševića, za nedozvoljeno držanje oružja i municije. Sudski postupak je trajao jako dugo i Vučinić je osuđen. Bogoljub Bijelica je takođe osuđen, ali jedan kuriozitet jako važan, pošto je on zajedno sa Slobom Miloševićem u to vreme odveden u CZ, On je 38 dana štrajkovo glađu i nedlugo posle toga je prebačen na VMA, a dve, tri godine kasnije ja mislim da je čak i preminuo. A šta sam ja u stvari radio tog dana? Negde u jutarnjim časovima, oko 9 sati, oformili smo ekipu od nas šestoro sa kompletnom opremom i otišli smo da vršimo uviđaj povodom svih ovih dešavanja, odnosno povodom hapšenja Slobodana Miloševića. Samim dolaskom na lice mesta i ulaskom unutra zatekli smo ispred ulaza u vilu Mir dva borbe na vozila. Nismo mnogo pronašli tragova, nismo mnogo pronašli oružje, jako je bilo priče da je tu bilo gomila oružja. Mi smo u dvorištu pronašli jedno automatsko oružje, odnosno jednu automatsku pušku, možda dva pištolja i čak smo tu našli jednu lovačku pušku. Naravno, pronašli smo i tri, četiri čaure od pištolja, ali i tri, četiri čaure od automatske puške. To su u principu bile te čaure kada je neko iz vile pucao na ove specijalci. Pronašli smo i tragove šok bombi, ali smo takođe i na kapi pronašli tragove oštećenja od projektila. To su ti projektili koji su najverovatne pogodili jednog od specijalaca koji je preskočio kapiju, koji je ušao unutra i koji je bio povređen. Drugog oružja nije bilo. Sutradan druga ekipa bila je u kući, u samoj vili, u podrumu vile, odnosno u sefu, kako su oni govorili, gde je pronađena velika količina municije, gde je pronađena velika količina oružja, pištolja, zolja, čak i bombi, znači i svega ostalog. Mi taj dan na tom uviđaju smo pronašli samo ovo što sam navio. I tu se za taj dan završava uviđaj. 3. aprila Mene poziva moj šef i kaže da se spremim, da uzmem kompletnu opremu, da idem ispred Mupa Republike Srbije, da tu pokupim kapetana Dragana Karleušu i da opet odemo na istu adresu kako bismo uradili dopunu uviđaja koji nismo uradili ona isti dan, a radilo se o tome da je Marija pucala u kući pa su tu pronađeni neki tragovi od projektila i čaure da uvijem to prikupimo, da dokumentujemo i da dostavimo. Tako sam i uradio. Seo sam u auto, došao sam i ispred Mupa sačekao me Karlo, Dragan Karleuša. U to vreme je bio zamenik načelnika 
Uprave za borbu protiv organizanog kriminala i rekao mi je idemo da uradimo ovaj uviđaj. Karlo je jedan savremeni inspektor, netipičan. Imao je dugačku kosicu onako lepu i farmerke i patike. Što je do tada bilo malo teže zamisljivo. Svi smo mi zamišljali inspektora, jeli sa kravatom, modelom, ali je Karlo bio atipičan inspektor. Seli smo u kola i otišli smo u vilu Mir. Parkirali smo auto ispred glavnog znači ulaza, tamo gde je fontana. Ja sam krenuo prema glavnom holu, ušao u glavni hol, seo sa leve strane, bile su neke fotelje, a Karlo se zadržao kod onih stubova ispred ulaza u vilu Mir da vidi šta ima od tragova, da pronađe eventualno neku čauru, neki projektil dodatno, neka oštećenja od projektila. Kako sam ja ušao iz seo, u velikoj ovalnoj prostoriji za prijem. Tu je presjednik Slobodan Milošević organizovao konferencije za štampu, tu je primao razne goste, tu je uručivao odlikovanja kada su proslave dana bezbednosti i dana policije i to je ogromna znači prostorija, ali evo te prostorije se naravno nalazila i kuhinja. Kako sam seo, spustio sam fototorbu, I nesesir. To je moja stalna oprema, to stalno nosimo na uviđe. I prilazi konobar i pita šta ćete da popijete. Ja kažem pa šta ova kuća nudi, verovatno viski, to je pio i naš presednik Slobodan Milošević. On kaže da, da, pio je, evo sad ću ja da vam donesem. Tog momenta sa moje leve strane otvaraju se vrata lifta, pošto su od ozgo dolazili liftom. I izlazi žena u crvenom bade mantilu papučama i cvetu u crnoj kosici. Donosi mi konobar ovaj to piće i stavlja na sto i ona kaže ta gospodja njemu vratite to odmah, kome vi to donosite? A radilo se naravno u drugarici Miri Marković. I ona se meni obraća lično i kaže ko ste vi, šta ste vi, šta vi ovde radite? Ona još uvek, znači, nije svesna da je izgubila vlast, da ne može da naređuje. I ja kažem, ja sam inspektor Časlav Ristić iz Odelenja kriminalističke tehnike i ja sam došao da radim uviđe povodom svega ovoga što se desi. A vi ste taj Časla, aha, pa vi ste izdali, gospodine, Časlave vašeg presednika, pa kako vas nije sramota da vi dođete? Pa što niste vi otkazali naređenje tom vašem šefu? Ne možete vi tako da postupate, ajde, ajde vi da odmah izađete napolje. Rekom, ne mogu ja da izađem napolje. I tog momenta ona pogleda kroz staklo i vidi inspektora Karleušu. Pita mene, a ko je pa sad ovaj što se tamo muva oko ovih vozila? Pa rekao, to je Karlo, inspektor Dragan Karleuša. I ona kaže meni, kaže, ajde kao zovite mi odmah ovo krmeljušu da ga ja preslišam. I meni je tad bilo jako smešno, znači, neverovatno, ja kažem, nije drugarice krmeljuša nego karleuša. Pa to je isto kao, zovi mi to krmeljušu, neka dođe. I došlo je karleuša, ja kažem, Karlo, evo, drugarica Mira, objasnio je zašto smo mi došli, on joj je lepo, došli smo da izvršimo uviđaj povodom toga što je vaša čerka pucala gore u sobi i ovde ispred kada je kolona sa vozilima krenula sa slobom. Pa ne možete vi tako, ko je vama to dozvolio? Dajte nalog, znači počela je da nas strašno maltretira. Mi kažemo imamo nalog, evo i naravno imali smo nalog sudija Istražni Čavlina nam je dao. Posle izvesnog vremena i on se pojavio tamo na licu mesta Tako da smo mi otišli da u dnevnom boravku na spratu, znači radimo uviđaj povodom te pucnjave. To je ogromna prostorija, mnoge sobe su tu, znači u nizu, jedna soba je Marka, druga soba je Marije, treća soba je Slobina sa ogromnim policama na koji su bile majice od dela predsjednika, a ovamo druga soba je soba u kojoj je bila garderoba Mire Markovića. Ja sam ušao u prostoriju i odmah sam video malo oštećenje na podu. 
kako je pucala i projektil se naravno zaglavio. I naravno da je naše na uviđaju da mi fiksiramo lice mesta i da sve tragove koje pronađemo vezane za taj događaj prikupimo i dostavimo naravno o velenju kriminalističke tehnike kao dokaz kasnije u sudskom postupu. Ja sam naravno obeležio lice mesta, fotografi se o lice mesta i na kraju svega toga dolazi izuzimanje tragova i ja vadim neku šipku, odnosno šavciger neki i da izvadim taj projektil i tog momenta meni je Mira skoči na leđa. Šta radiš, kaže to, ludače jedan. Oštetit ćeš mi parket i ovako je oštećen, još ti sa tim šavcigerom da mi oštetiš parket, to nema smisla. I skočila mi je na leđa, naravno. I ja kažem Karlo, a Karlo se zbunio. Karlo, daj, vidi, molim te, interveniš i ovo, nemo da me ometa u vršenju uviđaja. Karlo me pozove za strane i kaže, dobro, kaže, ajde, nećemo, kaže, da vadimo taj projekt ili nek ide u džavola. Pa ti čoveče vidiš da ova bre žena nije normalna, kaže, meni Karlo. Rekao, dobro, Karlo, ako tako odlučiš. I tako smo odlučili, znači mi nismo izvadili taj projekt. Pokupili smo se i otišli smo. Ako sam te 2001. godine radio u Uviđaj kod bivšeg presjednika Savezne republike Jugoslavije Slobodana Miloševića i drugog dana kod Mire Marković, verujte, nije mi bilo prijatno. U svakom slučaju, iako su oni tada njega zvali diktatorom da je prodao, ja sam ipak imao neku dozu poštovanja prema njemu kao nekog ko je deset godina vodi u tu državu i od koje sam ja deset godina, znači, primao platu kao policajac. Situacija je ta da Mira Marković i ovog momenta, da li u šoku, ona nije bila svesna u kojoj se poziciji nalazi. Još uvek je mislila da ona ima neograničenu vlast i da može da svakog naređuje. I da je prva dama Srbije, ali to je njen karakter, to je njena ličnost. I tu nema druge priče. 20 godina kasnije ja sam se penzionisao i honorarno, znači, počeo sam da se bavim statiranjem i glumom u pojedinim filmovima, serijama i tako dalje. Snimala se serija Porodica i ja sam isto dao deo svog doprinosa u toj seriji. Igrao sam jednog od narodnih stražara koji je pucao tom prilikom na specijalnu antiterorističku jedinicu, odnosno na specijalce koji su preskakali kapiju i ako sam 2001. godine radio taj uviđaj kada mi je bilo neprijatno i kada sam se osjećao nisam se osjećao krivim, ali mi je jako nezgodno bilo ovaj put sam znači branio Slobodana Miloševića ako nikako drugačije makar u filmu U svakom slučaju pored uviđaja prilikom iskopavanja Ivana Stambulića, ovaj uđe prilikom hapšenja Slobodana Miloševića će mi ostati naravno u trajnom sećanju, jer to su uviđaji koji se dešavaju samo jednom i to su uviđaji koji privlače veliku pažnju, naprosto zato što se radi o ljudima koji su bili presednici Srbije i Savezne republike Jugoslavije, kakav je bio Slobodan Milošek.